攻めがけする相手と合わせて足色こそ身を取りますが完全な実戦型だけに心配は無用直線、反応を確かめた程度で島や無理せず確かな足取りで力強さが感じられます目下、重賞2連勝中で勢いは1番速力はここでも十分通用するし今、乗りに乗っている安城・吉原騎手を背に交流重賞勝ちへの期待が高まります。直線入り口で手前もスムーズに変えてステッキが入ってからもバテることなく踏ん張って前回以上の高度計をマークバネが効き弾むフットワークで抜群の動きを披露しました叩き3戦目で出来もさらに上向いていると判断して良さそうです交流重賞でも差のない競馬をしており今回は昨年以上の走りが期待できそうです全身を使って軽やかなフットワーク、ストライドも大きく、手応え十分の走りで自己ベストに近い時計をマークしました。東京スプリントエラーの実践になりますが、傾向の動きを見る限り、馬体に重苦しさは感じません。前走は大外枠も響いた印象で安定感ある走りは魅力。安定にルメールジョッキを廃止、休み明けでも軽視は禁物です。直線はびっしりとステッキを使って終われラストまでスピードを持続し単走で時計もしっかりとまとめました引き続き馬体の張りは良く状態面には不安がなさそうです相手はさらに上がりますがここまで7勝と得意の 1200m 戦発馬を決めて流れに乗って前進に期待したいところです前走後も中間は半路で調整され、19日にも姉妹気合をつけて追われています。直前も強めに追い、やや最後伸びが目立ちませんでしたが、比較的半路では姉妹を押すタイプで時計は気にしなくても良さそうです。ダートの短距離戦では崩れ知らずでレース校舎、様々なコースでも構想しており、コース代わりも苦にしないタイプ、重症連勝の期待が高まります。森騎手を背にスピード感十分にダイナミックなスタライドで折り合いもしっかりとついています余力残しで楽に高度計をマークしましたこの追い切りではブリンカーを着用前走も少しレースで難しさを見せていたのでブリンカー効果に期待できるのではないでしょうか参戦続けて王位を使うことでコース慣れも見込めると思います半マイルから徐々に加速し、直線はいっぱいに割れると高度計をマークしました。5ヶ月ぶりの実戦でまだ少し馬体に余裕は感じられましたが、この一人でピリッとしていきそうです。能力的には中央交流でも引きを取らず、2度目の1200メートル、ダードグレード4戦目での巻き返しに期待します。25日に川わす騎手を背に自己ベストタイとなる高度計をマーク推進力がありパワフルなフットワークが目を引きます馬体に太め感はなく29日に57秒1姉妹13秒1を馬なりで販路を駆け上がってきました2022年の東京スプリントを制していて多いコースも問題なし目下の充実ぶりは著しく久々の戦人に対応できるかだけでしょう前走後も販路で本数を重ねて入念な乗り込みが光ります直前も軽やかなフットワークで反応よく推進力満点スピードの乗りも上々でしたこの一人で体勢は整ったと見て良さそうです東京スプリントクラスターカップで重賞連続2着と構想タイトルはもうすぐそこです19日に半路で鮫島勝馬騎手を背に50秒6、姉妹12秒2の自己ベストを更新。29日は全身規制が強く、推進力ある走りで半路を駆け上がってきて、馬なりで52秒8、12秒4の時計をマークしています。稽古では金層の勢いを感じる動きで、前走で地方のダート適性も示しており、まだまだ伸び盛りの山菜馬の走りに注目です。
前走後も在級で入念な乗り込みを消化しています一見スピード感なく映りますが JBC スプリントを勝った昨年の動きと遜色なく今回も単走で高度計をマークしました昨年の JBC スプリントでは悲願の G1 勝ち多いコースの適性も高く JBC 連覇に向けてここから始動します。